I hope you all are doing absolutely amazing. I'm your chemistry master teacher, Divyasha Sidhana, and today I'm going to tell you about your NEET exam. So first of all, welcome to the session, Bichapadi, and don't forget to tell me in the comment section that what things you are, you know, getting to know for the very first time. Do let me know. I'm going to cover all those things about NEET exam, who conducted, right? What will be the eligibility criteria? What are the top colleges for MBBS, PDS and other courses? What do you require, right? Uh, how much score do you require in your NEET exam? And the most important thing, that is where these NEET uh, scores will be eligible to get admissions. Okay? So everything I'm going to tell you about NEET exam. Okay, Mr. Party? So I think we are good to start, right? So let's start our session. So first of all, we should know that what is this NEET UG to 2021 exam and who conducted? NEET is National Eligibility Come Entrance Test. UG means undergraduate for graduation. Conducted by NTA. NTA is National Testing Agency. So National Testing Agency, which is NEET exam conduct karwati hai. Okay? So who conducted NTA? Now, I know you all want to know that this NEET exam is useful hota hai for taking admissions. Hai? So for admissions to MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS. Uh -uh. Ma'am, how many students have said maybe some students don't know all of them. Because most of the students know about MBBS and BDS. And if they know, it's a very good thing. And you are going to get more details about it. And if they don't know, they will get new learning. Right? So MBBS is Bachelor of Medicines and Bachelor of Surgery. BDS is Bachelor of uh, Dental Surgery. Okay? BAMS is Bachelor's of Ayurveda Medicines and Surgery. BSMS is Bachelor's of Siddha Medicines and Surgery. Siddha is kind of traditional medicines ka course. Okay? BUMS is Bachelor's of Unani medicines and surgery and BHMS is bachelors of homopathy medicines and surgery. So homopathy, unani, siddha, ayurveda and dental and unani is also similar to ayurveda. So these all courses, for these all courses, this NEET exam will be eligible. Okay? This NEET exam if you give, so you can get admission all in all these courses as per the relevant norms, of course, guidelines, regulations, notified the concerned regulatory bodies. Okay? So, jo bhi unke norms honge, of course, that to we had, had to follow, have to follow. So, NEET UG jo hai, wo exam yaha yaha pe admissions mene ke kaam aata hai, number one. Number two, what will be the eligibility criteria? That I know you all wants to know ki eligibility criteria kya hai. So, that is Kids, jo bache 12th pass kar chuke hai. Candidates must have passed 12th or equivalent with physics, chemistry, biology, biotechnology and English as the core subject from a recognized board. Jo 12th pass kar chuke hai, wo bache iske le eligible hai. Number 2, jo class 10th mein hai, 12th mein hai, I'm sorry, jo class 12th mein hai, right? So, jo class 12th mein hai, they are also NEET aspirants. They, can, they are also eligible to apply for NEET exam. ठीक है, so ये तो हो गया आपका eligibility criteria. और भी कुछ है, yes, there is one more eligibility criteria that is qualifying marks for NEET 2021. ठीक है, qualifying marks is necessary because नहीं तो तो 11th वाले बच्चे भी दे लेते हैं ना, 12th वालों को भी एक fixed आपका cut off है जो cross करना है आपके board exam में, ठीक है, so class 12th percentage required for NEET 2021 exam is separate for each category and can be listed as under Category बोले तो जैसे UR के लिए 50% है, unreserved के लिए, OBCs, SCST के लिए 40% है, PWD के लिए 45% है, ठीक है? So, need eligibility marks in class 12th to be considered are aggregate marks only for PCB subject. ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं आपने music लिया और आपने बोला मैं PCB में तो 50 नहीं बन रहा है, लेकिन music को मिला के बन रहा है, तो no, PCB का aggregate इतना होना चाहिए, and this is not too high to achieve, है ना, you guys can easily take, if you are aiming NEET exam, if you are targeting doctors, engineers, right, so you should have at least, है ना, above this marks. And I know you can do this, right? So all the best for that. And now, there is one more eligibility criteria that is nationality. So Indian national hona chahiye, ya fir NRIs ho sakte hai, non-residential of India, right? 
ओसीआई हो सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पीआईओज इज पीआईओज इज समथिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ठीक है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं एंड फॉरन नेशनल ओके एस्पेरेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई तो ये सारे एलिजिबल होते हैं नीट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए ओके सो दिस वॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाउ आई नो आई नो यू ऑल वॉन्ट्स टू नो एग्जाम पैटर्न तो अब हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं करेक्ट अभी अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि आपको नहीं पता चली है या अगर अभी तक आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पता चली है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक ठीक है हिट द लाइक बटन इफ यू गॉट एनी थिंग न्यू टू नो सो नाउ एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं सो दैट मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन पहले तो ठीक है अब ऑफलाइन मोड है क्या क्या आता है एग्जाम में तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीसीबी है ना तो पीसीबी से तो आएगा ये ऑब्वियस सी बात है तो पीसीबी में कितने क्वेश्चंस क्या वो सब मैं आपको बताती हूँ लैंग्वेज और मीडियम की बात करूं तो इंग्लिश हिंदी मराठी बंगाली गुजराती तमिल तेलुगु कन्हड़ा ओरिया आसमीज एंड उर्दू सभी लैंग्वेज में एग्जाम अवेलेबल होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो नो इंकी पिंकी मोंकी राइट बिल्कुल भी नहीं कोई अक्कड़ वक्कड़ नहीं कुछ नहीं कोई तुक्का नहीं बिकॉज इफ यू गेस अगर आप सोचोगे एमसीक्यूज है आराम से हो जाएगा नो माइनस वन पेनल्टी है हाँ फॉर ईच इन करेक्ट आंसर यू हैव माइनस वन सो डोंट डू दैट डू योर प्रिपरेशन डू योर हार्ड वर्क एंड देन गिव योर एग्जाम हाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी वन एटी टोटल मार्क्स यू विल गेट इज सेवन ट्वेंटी कैसे क्योंकि 180 क्वेश्चन है और फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन है सो so 180 एटी इंटू फोर विल बी सेवन ट्वेंटी ठीक है तो सेवन ट्वेंटी मार्क्स इज द टोटल मार्क्स अब सेवन ट्वेंटी क्या इक्वली डिवाइडेड है पीसीएम में नो क्यू स्टूडेंट्स ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ इट बट दोज आर नॉट अवेयर लेट मी टेल यू किड्स यू हैव फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड नाइनटी क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी ठीक है सो दीज आर द क्वेश्चन विच यू विल गेट फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ठीक है सो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वेटेज है इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू बायोलॉजी का वेटेज सो ऑफकोर्स यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन बायोलॉजी तीन ही सेक्शन होते हैं इस पेपर में तो लेकिन फिर भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को निग्लेक्ट नहीं करना है ओके तो सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है ऑफकोर्स बायोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा सो फोर इंटू फोर्टी फाइव वन एटी मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम फिजिक्स वन एटी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड थ्री सिक्सटी फ्रॉम बायोलॉजी तो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है नो डाउट बट ये ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हैं सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल दैट ऑफकोर्स बायोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है बट नॉट ओनली राइट ठीक है सो दैट्स हाउ यू योर मार्क्स विल बी सेवन ट्वेंटी ठीक है ना ये जो रिजल्ट होगा आपका ट्वेंटी ट्वेंटी वन का या आपके जो भी आप नीट एग्जाम देंगे उसका जो भी आपका रिजल्ट होगा वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है दैट कैन बी यूटिलाइज बाई अदर एंटिटीज ऑल्सो इट्स नॉट ऑलवेज की एम बी बी एस के एडमिशन के लिए यूज होगा वो आपका दूसरे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में एडमिशन के लिए यूज हो सकता है इंक्लूडिंग इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग कॉलेजेस स्कूल्स जिपमर ठीक है फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू रेलिवेंट कोर्सेज इवन इंक्लूडिंग बी एस सी नर्सिंग एंड बी एस सी लाइफ साइंस ऑल्सो तो इनमें भी नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है दैट कैन बी यूटिलाइज ठीक है इन अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस दैट्स तो फॉर श्योर है ना जिसका भी जो भी कॉलेज में एडमिशन होगा उनके रूल्स नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे है ना सो दिस नाउ वट आर द फैक्टर्स सॉरी तो किड्स अब पॉइंट ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं बाय कट ऑफ चेंजेस एवरी ईयर है ना मतलब कभी कट ऑफ कुछ और है कभी कुछ और है तो वो कट ऑफ जो है वो आपकी डिपेंड करती है इन सभी फैक्टर्स पे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुए अपीयर इन नीट एग्जाम क्या डिफिकल्टी लेवल है नीट एग्जाम का एंड टोटल सीट्स अवेलेबल इन द पार्टिसिपेटिंग कॉलेज ठीक है तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है आपका नीट का कट ऑफ अंडरस्टैंडिंग Understood, right? Clear. So, need cut off 2021 are determined on the basis of following factors. These sub factors depend on how many seats are, how much difficulty level is, everything. And if I talk about the cut off, all India quota cut off marks to get MBBS seat, so unreserved, for minimum score 580 should be there. Okay. OBC is for 550, SC is for 460, and ST is for 440. Although yeah, point to be noted that closing rank will vary state-wise. State-wise vary करेगा, but इतना होना चाहिए minimum score. 
और अगर आप जानना चाहते हो कि मैम सबसे अच्छे कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जाता है क्या रैंक होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इफ आई टॉक अबाउट एम्स न्यू डेली किड्स तो फिफ्टी वन क्लोजिंग कट ऑफ रैंक था ट्वेंटी ट्वेंटी नीट का ठीक है फिफ्टी वन रैंक ओके नॉट द स्कोर रैंक फिफ्टी वन था so this is the cut off for government medical college and you know many students are interested to get admission in government college i know that theek hai to ye cut off kya tha aims new delhi ka mulana azad medical college new delhi ka 90 hmm vmmc and sadarjang hospital ka 163 university college of medical science 324 cgs medical college 457 lady harding medical college new delhi is 571 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ इज सेवन सेवेंटी सिक्स रैंक किया था एंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एटीन हंड्रेड सो दिस वॉज द कट ऑफ रैंक फॉर नीट ट्वेंटी ओके सो बी प्रिपेयर फॉर दैट अकॉर्डिंगली अब जिस कॉलेज को एम कर रहे हो ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी है राइट सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट टॉप कॉलेज आई होप यू ऑल आर नाउ अवेयर ऑफ हू कंडक्ट नीट राइट वट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट and what is exam pattern for neat correct and what is the minimum score you need to get seats and what was the rank last year right so you all are aware of this now we will talk about top colleges for mbbs vds okay so mbbs ke liye top colleges these top colleges we have selected upon our current ranking jo abhi ranking chal raha hai colleges ka uske base pe select hue hain रैंकिंग चेंज होता रहता है सो so, जब आप नीट एग्जाम दें तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार चेक कर लें कि इस टाइम पे कौन सा टॉप कॉलेज चल रहा है है ना सो दे रैंकिंग वेरीज ऑन मेनी फैक्टर्स तो अभी के जो टॉप कॉलेजेस की हमें बात करूं तो दीज आर एम्स डेली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फीजी चंडीगढ़ दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सीबीसी वेलोर क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर ओके संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दीज आर करंट टॉप कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस एंड इफ वी टॉक अबाउट फॉर बीडीएस दैट आर मुलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक नैयर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी ठीक है so these are for BDS तो मैं एक एक दो दो top colleges आपको BAMS BHMS के लिए भी बता देती हूँ Ayurveda के लिए Institute of Medical Science Banaras Hindu University it's good for Ayurveda BHMS Homeopathy के लिए of course National Institute of Homeopathy that's in Kolkata BSMS के लिए Kerala Institute of Health Science Thrissur okay and BUMS के लिए Ayurvedic and Unani Vidya College Delhi ठीक है so mostly ये जो आपका सीधा वाला मेडिकल साइंस का रिसर्च होता है स्टडी होता है कोर्स होता है ये साउथ में ज्यादा होता है ठीक है तो गट इट आई होप नाउ यू आर अवेयर ऑफ टॉप कॉलेजेस एज वेल राइट ठीक है तो इन्फॉर्मेशन काम की है ना बन, बनती है कि नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो है ना देर आर स्टिल मोर थिंग्स आई नीड टू टेल यू दैट इज नीट कट ऑफ ट्वेंटी फॉर एडमिशन अगर मैं आपको बताऊं के कि ये जो एडमिशन है टू द फॉलोइंग यूजी मेडिकल सीज ये कंसीडर होता है नीट 2021 पे मतलब नीट 2021 या जो भी आप एग्जाम जिस ईयर में भी आप देंगे उस नीट का कट ऑफ जो है वो आपका क्या क्या कहा एडमिशन में कैसे काउंट होता है 15 परसेंट ऑल इंडिया कोटा सीट्स 85 परसेंट स्टेट कोटा सीट्स डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ई एस एंड ए एफ एम एस प्राइवेट इंस्टीट्यूट कम्स ऑल्सो अंडर इट एम्स इंस्टीट्यूट ऑल्सो कम्स अंडर इट एंड सतमर कॉलेज ऑल्सो कम्स अंडर इट ठीक है तो ये जो फॉलोइंग ये जो यूजी मेडिकल सीट्स हैं आपकी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स हैं ये सारी आपकी नीट की कट ऑफ पे ही डिपेंड करती है ठीक है सो दैट्स हाउ इट वेरीज पहले ऑल इंडिया फिर स्टेट फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज फिर एफ ए एफ एम एस आर्म फोर्स वाला फिर प्राइवेट फिर एम्स एंड सतमर ऐसे राइट नाउ मैम एम बी बी एस का कट ऑफ तो बता दिया है बी डी एस का कट ऑफ भी बता दो राइट सो बी डी एस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं सो यू नीड टू स्कोर मोर देन फोर एटी मार्क्स इन नीड टू गेट बी डी एस सीट फोर एटी मार्क्स से ज्यादा चाहिए और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में लेने का सोच रहे हो तो फोर हंड्रेड मार्क्स से ज्यादा तो उसमें भी चाहिए ठीक है एंड इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ फॉर बी एम एस एंड बी एच एम एस 
तो उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हो तो 420 प्लस मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 400 प्लस फॉर ओबीसी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब 420 प्लस तो चाहिए सेमी गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो 400 प्लस ठीक है प्राइवेट में लेना चाहते हो तो 300 प्लस फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 360 प्लस फॉर ओबीसी 280 प्लस फॉर ओबीसी सो दिस डिपेंड्स ऑन कैटेगरीज यू विल गेट दिस नोट्स है ना तो आप आराम से इसको देख सकते हो कितना कितना क्या क्या चाहिए और ये भी थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है तो आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपडेट रहना पड़ेगा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू टू अपडेट यू राइट तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो सो आई होप आई हैव गिवन यू इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नीट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्या कट ऑफ होता है ठीक है क्या एग्जाम पैटर्न होता है क्या हमारे टॉप कॉलेजेस हैं सब कुछ कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है राइट सो एवरीथिंग अबाउट नीट आई ट्राई टू कवर बट स्टिल इफ यू वांट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू अबाउट दैट क्वेश्चन ठीक है तो बिल्कुल टेंशन मत लो उसका सो आई होप यू लाइक द सेशन डू हिट द लाइक बटन डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स विद योर Uh, siblings those who want to know about neat exam do press the bell icon to get the latest update and yes don't forget to subscribe the channel because there are lots and lots of good series and such news for you which you will get latest update on our channel so don't forget to subscribe it okay and if you want to reach out me reach out to me you can mail me at the vyasha.sadhana at bharatvedantu.com and you can send me a message on telegram at the vyasha is Okay, bye bye. So, bye bye. Take care. Stay safe. Stay happy. Stay healthy. Thank you.